தமிழகத்தில் ஏழை எளிய குழந்தைகள் பள்ளிக்கு செல்வதை அதிகரிக்க கடந்த ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் அப்போதைய முதலமைச்சர் பெருந்தலைவர் காமராஜர் மதிய உணவு திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தினார் பின்னர் ஆட்சிக்கு வந்த முதலமைச்சர் புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் கடந்த ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு மதிய உணவு திட்டத்தை மெருகூட்டும் விதமாக சத்துணவு திட்டமாக மாற்றினார் இதனைத் தொடர்ந்து சில ஆண்டுகள் கழித்து முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற கலைஞர் கருணாநிதி ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஆறாம் ஆண்டு சத்துணவு திட்டத்தில் முட்டை வழங்குவதை அறிமுகப்படுத்தினார் பின்னர் ஆட்சிக்கு வந்த புரட்சித் தலைவி ஜெயலலிதா சத்துணவு திட்டத்தில் சுண்டல் வாழைப்பழம் உள்ளிட்டவற்றை வழங்கினார் ஆட்சிகள் மாறினாலும் அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் மாணவ மாணவிகளுக்கு மதிய உணவு திட்டம் தொடர்ந்து செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் கிராமப்புறங்கள் மற்றும் நகர்ப்புறங்களில் ஏழைகள் மற்றும் கூலி தொழிலாளர்கள் காலையிலேயே தங்களது பணிக்கு செல்வதால் அவர்களது குழந்தைகள் காலை உணவு சாப்பிடாமல் பள்ளிகளுக்கு வருகிறார்கள் என்பது பற்றிய ஆய்வறிக்கை ஒன்று வெளியிடப்பட்டது இதையடுத்து தமிழகத்தில் சுமார் அறுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளாக அமல்படுத்தப்பட்டு வரும் மதிய உணவு திட்டத்தின் அடுத்த கட்டமாக காலை உணவு திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்த தமிழக அரசு முடிவு செய்தது தமிழக உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணியின் முயற்சியால் முதற்கட்டமாக சென்னை மாநகராட்சியால் நடத்தப்படும் பள்ளியில் காலை உணவு திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்த முடிவு செய்யப்பட்டது கர்நாடகத்தைச் சேர்ந்த அட்சய பாத்திரம் என்ற அறக்கட்டளை உதவியுடன் காலை உணவு திட்டத்தை செயல்படுத்த தீர்மானிக்கப்பட்டது மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் பிறந்த நாளையொட்டி கடந்த இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு பிப்ரவரி இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி திருவான்மியூரில் உள்ள சென்னை மேல்நிலைப்பள்ளியில் காலை உணவு திட்டத்தை ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் தொடங்கி வைத்தார் இதைத் தொடர்ந்து சென்னை திருவான்மியூரில் உள்ள சென்னை மேல்நிலைப்பள்ளியில் மாநகராட்சியின் உதவியுடன் அட்சய பாத்திரம் அறக்கட்டளை மூலம் பள்ளி மாணவ மாணவிகளுக்கு காலை உணவு வழங்கப்படுகிறது இந்த அக்ஷய பாத்ரா என்ற தொண்டு நிறுவனம் வந்து லாஸ்ட் இயர் பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் அன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க மதிப்புக்குரிய ஆளுநர் அவர்களாலும் அப்புறம் எஜுகேஷன் ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாருமே சேர்ந்து அந்த இன்டாக்ரேஷன் ஃபங்க்ஷன் கிராண்ட் ஃபங்க்ஷன் இருந்தது அன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட எழுநூறு மாணவர்களுக்கு தட்டு கொடுத்துருந்தாங்க அப்புறம் பிள்ளைங்களுக்கு அன்றைக்கி சாப்பாடு கொடுத்துருந்தாங்க இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து எங்கள் ஸ்கூலில் வந்து தான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க அது வந்து எங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்கூல் சார்பாக வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது இந்த ஸ்கீமுடைய முக்கியமான நோக்கம் என்ன அப்படின்னா எங்கள் பசங்கள் எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா ஃபிஷர்மேன் பசங்கள் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப புவர் ஃபேமிலி இலிட்ரேட் ஃபேமிலியிலேருந்து வர பிள்ளைங்க அவங்க பேரண்ட்ஸ் எல்லாருமே காலையில் மார்க்கெட் போயிடுவாங்க அப்புறம் போட்டிங் போயிடுவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு காலையில் இருக்க மாட்டாங்க மோஸ்ட்லி இருக்க மாட்டாங்க குழந்தைங்களே தான் அந்த சமைச்சிட்டு சாப்பிட்டுட்டு வர வேண்டிய நிலமை இருந்தது அப்போது அது அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் வந்து இது நல்லாவாக இருந்தது வரவேற்க தகுந்ததாக இருந்தது குழந்தைங்க எல்லாருக்குமே வந்து காலையில் செவன் தேர்ட்டி போல் அக்ஷய பாத்திரா நிறுவனத்தில் வேனில் வரும் 
எங்கள் ஸ்கூலில் கிட்டத்தட்ட எழுநூறு பிள்ளைங்க சாப்பிட்றாங்க ஒரு ஏழு ட்ரம் வரும் ஒரு அஞ்சு ட்ரம் சாப்பாடும் ரெண்டு ட்ரம்மு சாம்பார் வரும் செவன் தேர்ட்டிக்கு வந்துடும் ரெண்டு டீச்சர்ஸ் போட்டிருக்காங்க அதுக்கு பார்த்துக்கிறதுக்காக அப்புறம் வாலண்டியர்ஸ் இருக்காங்க குழந்தைங்க எல்லாம் வந்து செவன் தேர்ட்டிலேருந்து சாப்பிட ஆரம்பிப்பாங்க எயிட் ஃபார்ட்டிக்குள்ளே சாப்பிட்டு முடிச்சிருவாங்க எயிட் ஃபார்ட்டிக்கு ப்ளே ப்ரேயர் வந்து அட்டன் பண்ணிடுவாங்க அப்புறம் ஒவ்வொரு நாளும் வெரைட்டிஸ் தான் போடுவாங்க ஒரு நாளைக்கு பார்த்திங்கன்னா இட்லி ஒரு நாளைக்கு பொங்கல் ஒரு நாளைக்கு உப்புமா ஒரு நாளைக்கு தென தென்னையில் பொங்கல் இது மாதிரி போடுவாங்க சாப்பாடு சூப்பராக இருக்கும் சுட சுட இருக்கும் அதில் கீ போட்டிருக்கனால குழந்தைங்களுக்கு இன்டைரக்டாக ப்ரோட்டீன் போகும் கீ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பருப்பு இதெல்லாம் வந்து குழந்தைங்க சாப்பிட்றது கிடையாது எங்கள் எங்கள் ஸ்கூலுக்கு வர பிள்ளைங்க அது இன்டைரக்டாக அதுக்கு போகிறனால நல்ல போஷாக்காக இருக்குது அதனால் கொஞ்சம் பசங்க பசியோடு கிளாஸில் இல்லாமல் நல்லா சாப்பிட்டு ஆரோக்கியமாக பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க சில பிள்ளைங்க மதியானத்துக்கும் கூட அது இன்கேஸ் அதை எடுத்து டிஃபின் பாக்ஸில் வச்சுக்கிறாங்க ரொம்ப அதுவும் சில நேரத்தில் வரவேற்க தகுந்ததாக இருந்தது குழந்தை சாப்பிடாமல் இருக்கிறாங்க ரெண்டு வேலைன்றது அப்போ தான் தெரிய வருது சாப்பிட மாட்டுறாங்கன்றது தெரியும் ஆனால் இவ்வளோ பிள்ளைங்க சாப்பிடாமல் இருக்கிறாங்கன்ற விஷயம் எங்களுக்கு தெரிய வரல ஆனால் இது சந்தோஷமானது வரவேற்க தகுந்தது எங்கள் ஸ்கூலில் பார்த்திங்கன்னா சனிக்கிழமை ஸ்கூல் இருக்குது அப்படின்னா வெள்ளிக்கிழமையே சொல்லிவிடுவோம் எங்களுக்கு சனிக்கிழமை ஸ்கூல் இருக்குது நீங்கள் அடுத்த நாளும் எங்களுக்கு சாப்பாடு வேணும் அப்படின்னு லீவ்னால் முன்னாடியே அனௌன்ஸ் பண்ணிடுவோம் நாங்கள் இது மாதிரி லீவ் இருக்குது நீங்கள் கொண்டு வர வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது பக்காவாக நான் நடந்துட்டுருக்கு லாஸ்ட் இயர் பிப்ரவரிலேருந்து அட் ப்ரெசன்ட் இப்போ வரைக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாவே இந்த ஸ்கீம் போயிட்டு இருக்குது தங்களது பெற்றோர்கள் வேலைக்கு செல்வதால் காலை உணவை வீட்டில் சாப்பிட முடியவில்லை என்று தெரிவிக்கும் மாணவ மாணவிகள் தங்களது பள்ளியில் வழங்கப்படும் காலை உணவு நிறைவாக இருக்கிறது என மகிழ்ச்சியுடன் கூறுகிறார்கள் என் பேர் அப்துல் கலாம் திருவான்மியூர் கார்பரேஷன் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலில் ப்ளஸ் டூ படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் நான் தான் அந்த ஸ்கூலோட எஸ்பிஎல் அதாவது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்கூலில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ஆண்டு காலமாக போன வருஷம் பிப்ரவரியிலேருந்து நமக்கு வந்து அக்ஷய பாத்ரா என்ற அமைப்பிலேருந்து உணவு வழங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க தமிழக முதலமைச்சரோட ஆலோசனையோட தமிழக மேதகு ஆளுநர் திரு பன்வாரிலால் ரோஹித் அவர்களால் இந்த திட்டம் துவக்கி வைக்கப்பட்டது கிட்டத்தட்ட நமது பள்ளியிலேருந்து எட்நூறு மாணவர்கள் இதனால் பயன் அளிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க பொதுவாகவே கார்ப்பரேஷன் ஸ்கூல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழை மாணவர்கள் தான் அதிகமாக வருவாங்க அவங்களுக்கு காலையில் சாப்பிட்டு வரது மிகவும் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் நிறைய வீட்டில் சமைக்க மாட்டாங்க பள்ளியில் நமக்கு காலையிலே உணவு அளிக்கிறதுனால மாணவர்கள் மிகவும் சிறப்பாகவும் சாப்பிட முடியுது நல்லாவும் சு சுவையான உணவு தரமான உணவு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க மாணவர்கள் காலை சாப்பிடாமல் வரதுனால படிப்பில் கவனம் செலுத்த முடியாமல் இருந்தது முன்னாடி இப்போ நம்ம ஆறாம் வகுப்புலேருந்து பன்னெண்டாம் வகுப்பு வரை உள்ள மாணவர்கள் அனைவருமே நமது பள்ளியிலேருந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க என் பேர் பவானி நான் சிக்ஸ்த்து ஏ படிக்கிறேன் இங்கே வந்து சாப்பாடு போகிறது நல்லா இருந்துச்சு அப்புறம் எல்லாம் கடல பட்டினியாக வரவங்களுக்கெல்லாம் சாப்பாடு போடுறதுக்கு நன்றி நான் சென்னை மேல்நிலை பள்ளி திருவான்மியூரில் படிக்கிறேன் என் பேர் திவ்யஸ்ரீ எங்கள் அம்மா வந்து வேஸ்ட்டான காய்கறி தோலை வச்சு உரம் செய்கிறாங்க அதனால் வேலைக்கு போகிறதுனால என்னை எங்கள் அம்மாவால் சமைச்சு தர முடியல அதனால் எங்கள் ஸ்கூலில் இருக்கிற சிற்றுண்டியில் வந்து நாங்கள் சாப்பிட்றோம் இங்கே சாப்பிட்றதுனால எனக்கு ஃபுல்லாக ஹெல்த்தியாகவும் நான் படிக்கிறதுக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆகும் இருக்குது அதுவும் இல்லாமல் இங்கேருந்து வரவங்க எல்லோரும் குப்பத்துலேருந்து மீனவர்லேருந்து வராங்க குப்பத்துலேருந்து வராங்க ஸோ அந்த மாதிரி பசங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது என்னுடைய பேர் அஸ்னேத்ரா நான் வந்து எட்டாம் வகுப்பு படிக்க படிக்கிறேன் நான் வந்து சின்ன நிலாங்கரையிலேருந்து வருகிறேன் காலை உணவு திட்டம் எங்கள் பள்ளியில் இருக்கு நாங்கள் வந்து காலையில் வீட்டில் வந்து சமைக்க முடியாத பேரண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பாங்க அதனால் வந்து நாங்கள் ஸ்கூலில் வந்து சாப்பிட்றோம் ஸ்கூலில் சாப்பிட்றதுனால என்னென்ன ஹெல்த்தி ஹெல்த்தியாக இருக்கும் காலைல வந்து விளையாடுற பசங்களுக்கு வந்து மயக்க வராமல் காலைல வந்து ஹெல்த்தியாக கொடுக்குற உணவுங்கள்லாம் இங்கே கொடுக்குறாங்க அதனால் நல்லா சாப்பிட முடியும் சாப்பிட்டு நல்லா கிளாஸ் நல்லா கவனிக்க முடியும் எல்லாருமே ஹெல்த்தியாக இருப்பாங்க இந்த 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 உணவை வந்து நம்ம எல்லாருமே எங்கள் ஸ்கூல் எல்லாருமே நல்லா ஹாப்பியாக சாப்பிட்றாங்க அதனால் வீட்டில் இருக்க பேரண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் எந்த தொந்தரவுமே இருக்காது அவங்களாம் ஆஃபீஸ் போகிறாங்க அதனால் அவங்களுக்கு வந்து வீட்டில் டக்கு டக்குன்னு சமையல் செஞ்சு கொடுக்க முடியாது ஸ்கூலில் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க அதை வந்து எல்லாருமே நாங்கள் எல்லாம் சந்தோஷமாக சாப்பிட்றோம் ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு ஃபுட் தராங்க அதுவே நல்லா இருக்குது நன்றி அன்னருக்கு வணக்கம் நாங்கள் ஹாஸ்டலில் படிக்கிறோம் எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு சாப்பாடு போட முடியாது எங்கள் அம்மா அப்பா ஹாஸ்டலில் விட்டாங்க எனக்கு அப்பா இல்லை இறந்துட்டார் எங்கள் ஹாஸ்டலில் விட்டு தான் மூணு ந
வேறு ஃபுல்லாக சாப்பிட்டுக்கலாம் என் பேர் வந்து டி ரூபினி நான் நைன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறேன் சென்னை மேல்நிலை பள்ளி திருவான்மியூரில் படிக்கிறேன் எங் எங்கள் ஸ்கூலில் வந்து காலையில் அக்ஷய பாத்திரில் வந்து சா டிஃபன் போடுறாங்க அவங்க வந்து டேஸ்ட்டாகவும் ஹெல்த்தியாகவும் இருக்குது ஏழை பசங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்குது இது வந்து நைன்டி டூ தௌசண்ட் நைன்டியில் வந்து ஆரம்பித்தது இப்போ வரையும் நல்லா வெற்றிகரமாக இருக்கிறது நான் நைன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறேன் திருவான்மியூர் சென்னை மேல்நிலை பள்ளியில் படிச்சுட்ருக்கேன் இங்கே காலையில் காலையில் அக்ஷயா பாத்திரலேருந்து உணவு வழங்கப்படுது அந்த உணவு ஹெல்த்தியாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் இருக்குது அது வீட்டில் சாப்பிடாமல் வர ஏழை பசங்களுக்கெல்லாம் உபயோகமாக இருக்குது உணவு வழங்க அரசாங்கத்துக்கு நன்றி மை நேம் இஸ் எஸ் திவ்யா ஐம் ஸ்டடி இன் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் எங்கள் ஸ்கூலில் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் அக்ஷய பாத்திரா என்ற ஃபுட்டு வந்து வழங்கினாங்க அது ரொம்பவே எங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ரொம்பவே டேஸ்டியாகவும் ஹெல்த்தியாகவும் இருக்குது அதை நாங்கள் சாப்பிட்றதுனால ரொம்பவே எங்களால் படிக்க முடியுது தேங்க்யூ தற்போது சென்னை பதிமூன்றாவது மண்டலத்தில் உள்ள பதினாறு பள்ளிகளில் தினமும் ஐந்தாயிரம் மாணவ மாணவிகளுக்கு காலை உணவு வழங்கப்படுவதாகவும் அடுத்த கட்டமாக மத்திய சென்னையில் பத்தாயிரம் மாணவர்களுக்கும் வட சென்னையில் இருபத்தி ஐந்தாயிரம் மாணவர்களுக்கும் காலை உணவு வழங்குவதற்கான ஏற்பாடுகளை சென்னை மாநகராட்சி செய்து வருகிறது என சென்னை மாநகராட்சி கல்வித்துறை அதிகாரி பெருமையுடன் தெரிவித்துள்ளார் பெருநகர் சென்னை மாநகராட்சி கல்வித்துறையில் கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் மாணவர்கள் படிப்பதற்கான கட்டமைப்பு அமைந்திருக்கிறது ஆனால் தற்பொழுது எண்பத்தி ஐந்தாயிரம் மாணவர்கள் மட்டுமே பயில்கின்றனர் இந்த இடைவெளியை குறைபாட்டை நீக்குவதற்கு ஆணையர்களால் பல்வேறு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது அதன் அடிப்படை அடிப்படையில் மாணவர்கள் காலையிலே வருகை புரிவதில் குறைபாடு இருக்கிறதாக கண்டறியப்பட்டு இம்மாணவர்களுக்கு காலையிலே சிற்றுண்டி வழங்கினால் சிறப்பாக இருக்கும் என்ற அடிப்படையில் அக்ஷய பாத்ரா என்ற நிறுவனத்தின் தொண்டு நிறுவனத்தின் மூலமாக முதற்கட்டமாக மண்டலம் பதிமூன்றில் அமைந்துள்ள பள்ளிகளில் தமிழ்நாட்டின் மேதகு ஆளுநர் அவர்களுடைய தலைமையில் ஒரு விழா இப்பள்ளியில் திருவான்மியூர் சென்னை மேல்நிலைப்பள்ளி திருவான்மியூரில் நடைபெற்றது இவ்விழா தொடங்கப்பட்டவுடன் கிட்டத்தட்ட பதிமூ மண்டலம் பதிமூன்றில் அமைய பெற்ற மண்டலம் பதிமூன்றில் அமைய பெற்ற பதினாறு பள்ளிகளில் கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரம் மாணவர்களுக்கு சிற்றுண்டியானது வழங்கப்பட்டு இன்றைய நாள் வரை வருகிறது இந்த திட்டத்தினால் எம் மாணவர்களுக்கு காலையில் வருகை புரிவதில் நேரம் தாமதம் வருவது குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதே போன்று மாணவருடைய ஆப்சென்டிசம் அதாவது வருகை புரியாமல் இருப்பதும் தவிர்க்கப்பட்டு வருகிறது இதனால் மாணவர்களுடைய கற்றல் திறனாது மேம்படுவதற்கான வாய்ப்புகளும் அமைய பெற்றிருக்கு என்பது குறிப்பிடத்தக்கது எம் பள்ளி ஆசிரியர்கள் மற்றும் தலைமை ஆசிரியர்களுடைய முழு ஒத்துழைப்பினால் மட்டுமே இத்திட்டமானது வெற்றிகரமாக இன்று வரை நடைபெற்று கொண்டு வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அது மட்டுமின்றி எங்களுடைய பிறநகர் சென்னை மாநகராட்சியுடைய ஆணையருடைய வழிகாட்டுதலை பின்பற்றி கல்வித்துறை அது இன்றளவும் நடைபெற்று கொண்டிரு நடைபெற்று நடைபெற்று கொண்டிருப்பது என்பது சிறப்பு அம்சமாகும் இத்திட்டத்தினை மேலும் விரிவுபடுத்த ஆணையருடைய வழிகாட்டுதலின்படி இரண்டாம் கட்டமாக சென்னையில் மத்திய பகுதியில் அமைந்துள்ள மக்கீஸ் கார்டன் என்ற இடத்தில் நாங்கள் இதே போன்ற ஒரு சமையற் கூடத்தை அமைத்து அப்பகுதி சுற்றியுள்ள பெருநகர் சென்னை மாநகராட்சி கட்டுப்பாட்டில் உள்ள சென்னை பள்ளிகளுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்தாயிரம் மாணவர்களுக்கு உணவு அளிக்க மார்னிங் மார்னிங் அதாவது பிரேக்ஃபாஸ்ட் அளிக்க திட்டமிடப்பட்டிருக்கிறது இத்திட்டம் கூடி விரைவில் நடைபெறு நடைபெறும் என்பதை இத்தருணத்தில் சொல்லிக்கொள்வதில் நான் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் மேலும் இத்திட்டமானது வட சென்னையில் பகுதியை சார்ந்த மாணவர்களும் சென்றடைய வேண்டும் என்ற நோக்கிலே வட சென்னையில் பெரம்பூர் பேரக்ஸ் ரோடின் பகுதியில் அமைந்துள்ள இடத்தில் நம்முடைய அக்ஷய பாத்திரா ஃபவுண்டேஷனால் சமையற்கூடம் கட்டப்பட்டு இத்திட்டத்தை செயல் செயல்படுத்த நாங்கள் முடிவெடுத்துள்ளோம் அப்படி இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டால் அந்த இடத்தில் கிட்டத்தட்ட இருபது முதல் இருபத்தி ஐந்து ஆண்டு மாணவர்கள் பங்கு பயன்பெறுவார் என்று நாங்கள் கணித்திருக்கிறோம் எனவே மொத்தமாக நீங்கள் இந்த வருகின்ற கல்வி ஆண்டில் கிட்டத்தட்ட நாற்பதாயிரம் மாணவர்களுக்கு மா காலை சிற்றுண்டி வழங்குவதற்கான ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருப்பது மிகப்பெரிய சாதனையாக பிறநகர் சென்னை மாநகராட்சி கல்வித்துறையில் நாங்கள் நினைத்திருக்கிறோம் இப்படி பெரிய சாதனை நிகழ்த்திற்கு எங்களுடைய ஆணையருடைய முழு ஒத்துழைப்பு இருப்பதன் காரணமாகவே எங்களால் இதை சாதிக்க முடிகிறது அப்படிப்பட்ட சூழல் ஏற்படுமானில் கண்டிப்பாக வரும் கல்வி ஆண்டில் எங்களுடைய மாணவர்கள் எண்ணிக்கையானது ஒவ்வொரு பள்ளியிலும் 
கூடுதலாக அதிகரிக்கும் என்பதில் ஐயமில்லை இந்நிலையில் தமிழகம் முழுவதும் அனைத்து அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளிலும் காலை உணவு திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கான அறிவிப்பை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி விரைவில் வெளியிடுவார் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது இதை உறுதி செய்யும் விதமாக தமிழக உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி தனது டுவிட்டர் பதிவில் சென்னை மாநகராட்சி பள்ளிகளில் சுமார் ஒரு வருடத்திற்கு முன்பு தொடங்கப்பட்டு வெற்றிகரமாக செயல்பட்டு வரும் மாணவ மாணவியருக்கு சத்துள்ள சிற்றுண்டி வழங்கும் காலை உணவு திட்டத்தை தமிழகம் முழுவதும் உள்ள அரசு பள்ளிகளுக்கு விரிவுபடுத்த தமிழக அரசு பரிசீலித்து வருவது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டால் மதிய உணவு திட்டத்திற்கு காமராஜர் பெயரும் சத்துணவு திட்டத்திற்கு எம்ஜிஆர் பெயரும் எக்காலத்திற்கும் நிலைத்திருக்கிறதோ அதேபோல் காலை உணவு திட்டத்திற்கு எடப்பாடி பழனிசாமி பெயரும் நிலைத்திருக்கும் என மக்கள் தெரிவிக்கிறார்கள்